。船家，船家，船家，船家，哎，在那儿呢。哎，船家，过来，过来，我们过河。公主姐姐，咱们上船吧，这么大的船肯定能承得下咱们。嗯嗯。船家。才不跟你们下山去呢！我回寺里找师傅去。肯定是你听错了吧？三师兄早跟大师兄回少林寺了。他们回去也好，回去陪陪师傅。咱们都跑出来了，就剩慧空一个人陪着师傅。他也……五师兄真够可怜的。五师兄就是那个年龄最小的吧？哎，对，就是他。既然他是最小的，梅兄弟，你怎么管他叫师兄啊？<笑>谁让我进佛门进的晚呢？哦、oh.。这船有点慢呢。
专家，你停船干什么？哎，你这个人，你怎么搞的你啊？臭小子，把你扔下，我们这一路还不憋死啊！啊！哎，对对对，啊、快点追他们，他们还在前面呢！哦，快快来！哎呀，好！哎呀，好！哎呀，好！师兄，好！哇，好！啊！哇，哇，好！哇，好！好！少林金刚手，啊！
也不见了。将军灭你给太子加大药的剂量，使他尽快药性发作死掉。啊，小人知道了。原来他们给太子喝的是毒药。我说味道怎么那么怪？好了吗？早就煎好了，快拿去给太子趁热服下。你怎么来这么晚呢？跑到哪儿去了？嗯，我刚才在外面拉屎呢。哦。哦。好了，拿走吧。
坏了，刚才尿过了，现在没尿了。嗯嗯，将军有令，起兵拔营，全速进京长安。嗯，嗯，太子喝完了吗？哦，快了，快了，快了！快点，这座营帐要拆了。兄弟，啊，你怎么不去帮忙啊？我呀，呃，有他们就够了，不用我出手了。我听说用内功疗伤，多一个人就多一份功力呀、啊。你看，他们把四师兄围得严严实实的，没我的地方啊。啊，那倒也是。咱们把水烧开了，给他们送过去。会忍师傅醒过来啊，可能想喝热水啊。哎，好。啊，走，啊，走吧公主姐姐，啊，一会儿疗完伤，四师兄醒过来，给他喝点热水。梅兄弟，你想的真周到，谢谢你。了吗？啊，没事了，刚才受了点内伤，现在全好了。老四，刚才那一场，姐姐要了你的命，难道你看不出那人的功力吗？那掌我看得清楚，要不是四师兄借了那一掌，就打到公主姐姐身上了。哎，啊，哈儿，嘿，四师兄还好，练过内功，还能扛一扛，要是打到公主身上。好了，既然会忍师傅没事了，咱们也不能耽搁行程，赶紧赶路吧。你能行吗？啊，没事了，这就出发吧。加速赶往长安，先攻入城者，将官封曼谷侯，士兵上良田千顷，豪宅一座。是，是吧？这，这，我们走。这。关破刀斧手，一旦攻入长安，让他们直奔王宫。若那宇文邕拿下之后，立马斩首，回头来见，必有重杀，让三声相拥不尽。哈哈哈哈哈！这，预知九大军。
在路上耽误了很多时间。要是这样的话，不可能赶在御史所之前到达长安了。想想办法，公主，尉迟迥一定在去长安的路上布下了高手追杀咱们。就算咱们躲过那些高手，赶在尉迟迥的前面到达长安也无济于事。时间紧，皇上还是来不及调兵啊。老伯，你随我父王征战多年，依你之见，我们该怎么办？要我看，咱们不如去禹州见杨坚。杨坚，这离禹州比长安近多了。如果杨坚大人出兵去救长安，可能还来得及。正是。眼下，若有杨坚之兵力，可以和尉迟迥抗衡。杨大人一向深明大义，爱民如子，他不会眼睁睁看着长安百姓生灵涂炭而坐视不管。所以，我以杨大人一定会出兵。嗯，二师兄，你一个出家人，怎么说起天下之事，那么头头是道的？我不是出家之前，道听途说，略知一二罢了。事已至此，我们只有去禹州了。好，我们这就出发。梅兄弟，啊，去禹州，有没有捷径可走？我以前去禹州要过饭，知道有一条近路，嗯，就是太难走了。梅兄弟，请讲。我告诉你啊，那条路上有很多毒蛇。而且啊，还有很多野兽，一般的人啊都不敢走。只要是条近道就行。现在事情紧急，我们没有别的选择了。我看我们还是走好一点的路吧。公主还跟着我们呢。我不会给你们添麻烦的，走近路吧，越快越好。哎，公主姐姐，那个地方你没去过，你不知道，那根本不是人走的道。可我们没有时间了，既然已经没有别的路了。那就只有铤而走险了。好，就依公主，我们走。好，咱们就闯一闯。哎，老伯，你既然逃出了尉迟迥的大营，就别再跟我们一起闯这道鬼门关了。公主都不怕，我这把年纪还怕什么？既然公主出来了，就让小人陪着公主吧。哎，走吧走吧，看人老伯一片忠心，你就成全人家吧。哎，走走走走走，那好，一起走吧。哎歇会儿再走吧。哎，来，哎，哎，哎，坐这歇会儿啊。你也不要我啊！小心点。哎呦！我实在走不动了，又渴又累的
，你再走我就要死了。再说，你看这天，不是马上就黑了吗？咱们就在前面找个山洞休息吧忍着点儿。海城哥。你让我下来吧，我能走。你走不了了，就好好歇着吧。啊！哎，哎小心！哎哎梅兄弟，怎么了？没错没错，别着急啊，你们等会儿，我到前面去看看。嗯
里面是条死路，走不过去。梅兄弟，你不是走过这条路吗？对，我是跟别人走过一回。那你应该记得，怎么会不知道？我我我走了一半，我就没敢再往下走。梅兄弟，你耽误大事了，你知不知道？我我好了好了，梅兄弟，你好好给我想想，这条路到底对不对？再往前，我我真的没走过。哎，不过我听说。肯定能走过去，我也知道肯定能过去，可怎么走啊？我看我们还是原路返回吧，看看错在什么地方。大师兄，你怎么回来了？公主呢？二师兄他们去哪儿了？不知道。啊，终于又回来了，还是待在少林寺好啊。哼，在哪儿都不如在少林寺待着好。会员，你回来了。师傅，我回来了。你的师弟们呢？嗯，他们都不敢跟我回来，他们跟公主跑了。你没有把师弟们带回来，你一个人回来干什么？他们，他们都不听我的话。去吧，你赶快下山，找到他们。你就知道该怎么办了。哦，有一个弟子不回来，你就不要回来见我。是师傅，我这就去。你是去找他们吗？嗯，饿了吧？嗯嗯，嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿
，公主。是蛇毒攻心，梅兄弟啊，拿水来。哎，呵，公主真可怜，这山里的蛇太毒了，得放血。放血？对，看起来是一条剧毒的蛇，人一走动啊，这蛇毒就扩散的很快。这得用刀啊，把血放出来。我们哪里有刀啊？你们身上没带刀？没有刀，那怎么办？二兄，二兄，谁？什么人？他是不是被蛇咬了？啊！我是个药农，让我来给他看看吧。他身上是一种剧毒，不能再赶路了，他需要休息啊。可这个地方连个村子都看不到，你们可以一直往前走，不远就有个波热谷，那里有位师傅带着徒弟，在那里修行，你们可以去找他看看吧。谢谢啊，波热谷。来此有何贵干呢？没什么事情，游山逛水。听说你这里风景独好，想借此地办件事情。行善之事当然可以，损德之事万万不可呀。这要看怎么说。对我来说是件好事，对你来说未必是好事。我看呐、啊，还是请施主不做的为好。我到这里来就是要做这些事情，怎么能你说不要做就不做？施主，你要做什么？很简单，用绳子把自己捆起来，不管发生什么事情都不要出来，也许会保你一条性命。呃，请施主你赶快离开此地。啊，忘了给你通报一下本人姓名，我叫千人斩。啊！啊这深山野沟里，还有这么美的地方！哎，哎，哎，佛像！你们先等一会儿，我进去通报一声，然后咱们再进去。好，我们在这等一会儿。梅兄弟。兄，这里是他们念经的地方。他们哪儿去了？嗯、绝不允许你在波若谷干罪恶之事。聪明的，别吭声，还能留下条性命。佛是不会原谅你的。我不怕报应，我是要金钱。小子干掉，再把公主带给尉迟太子，我就大功告成，我就能得到一大笔赏金，这就是我要的。你是逃不脱惩罚的，我让你闭嘴，否则我只有……嗯，快住手吧，不要再做罪恶的事了。嗯。
这里的方丈是出山了，就让公子在这休息一下吧。是啊，公主病了，到禹州还有一天的路程。要是公主在路上有三长两短，那该怎么办？我看，还是这样吧。我，惠奴去找杨大人，你们几个留下，一定要把公主照顾好。嗯，尽快找个郎中，把公主病给治好。啊，哎，可是，别可是了，我们功夫最好，走了也快。嗯、呃，那好吧，你们也小心点啊，别也病了。你才病了呢，我也去。老人家，你也要去、啊。慧真师傅，你看，公主和慧仁师傅是一对久别重逢的情人，慧仁师傅的功夫又那么高，留下他一个人保护公主就足够了。我和梅兄弟留下。反而碍手碍脚的，梅兄弟，你说呢？是啊，是啊，四师兄他们两个恩恩爱爱的，我和老人家在一边瞎掺和什么呀？就是，要不这样吧，老人家和我们一起去，梅兄弟留下，万一四师弟有什么需要走不开，你留下好有个照应。哎，那我，你自己决定吧，说不定公主也需要你。哎，对。公主肯定也需要我，哎，那我就留下，帮助四师兄照看公主好了。哎，哎，等一等，嗯，这是公主从小就带在身上的玉佩，这玉佩是公主的性命。如果杨大人不相信，你给他看玉佩，他看了玉佩，应该就会相信了。把实情告诉杨大人，杨大人认识公主，他肯定会立刻发兵长安。他们走了，走了就该我出面了。希望你能原谅我，但我必须把心里话说给你。多少年了，我真的一刻也没有忘记过你。我多少次在梦里见到你，又在梦中伤心惊醒。这几天我不能对人讲，我不能对人诉说我对你的思念，我只有把所有的相思都寄托在箫声里。三师兄说：“我的箫声他受不了，心都要碎了。”其实他哪里知道，我的心早就碎了。一颗碎了的心，能吹出完整的曲调吗？离开长安，我的心死了。进了少林寺，是师傅让我活下去。一颗黄道种在土里，雨水一浇还会发芽。我，我就是那颗黄豆。你哭了，我知道你心里难受。在梦里，你依然痛苦，但我决心不再让你痛苦下去。师傅也同意让我还俗。我已经闯出山门，我可以堂堂正正的爱你了。如果这次能帮助你父王平了尉迟勇的叛乱，我想你父王就不会再阻拦我们了。
你醒了，汉城哥，你知道，我希望玉池炯叛乱成功。只要我父王不当皇上，我就不是公主了。不是公主，就没有人阻挠我爱你了。不不，赫尔，我还是希望你父亲是皇上。师傅他跟我说过，说天下大乱多少年，就缺一个明主来统一天下，安抚百姓。师傅还说，只有你父王是一个清明的皇上，他会成为一个让天下百姓信任而放心的君王。师傅还说，你父亲这个人虽然有点懦弱，但他，他是一个好君王，他是无私的，他对百姓是仁慈的。你师父说的没错，所以我们要帮他。天下早日太平，是百姓的福分。早知道这么无聊，我说什么也要和二师兄他们赶往禹州去了。地方，荒山野岭的，连个美女都看不着。嗯，守着四师兄和公主谈情说爱，多难受！想起那条蛇真可恶，为什么要咬公主的腿呢？嗯，我就不明白，这佛真有吗？西方极乐世界，真有那么美吗？真有那么美吗？有。啊啊、汉城哥，他们呢？啊，他们先去雨中报信儿、嗯。我们也赶快走吧，去追他们吧。你没事了，我没事，赶快见到杨坚大将军才是大事儿。好，梅兄弟，来，梅兄弟，梅，你叫不应他了，是你，没错，是我，我们会过面，而且我发现你们师兄弟几个功夫都不浅。但是比起我嘞，你们还弱了点儿。如果和你们五个人交手不划算，因为我只是拿到把公主抓回去和杀掉你这个小和尚的钱。谁让你这么做的？当然是尉迟大公子了。他给你多少钱？是我满意的价格。你放我们走，我会给你比他更多的报酬。你给不了，你没那么多的钱。我有，我是公主。但是你只有嫁给尉迟公子，你才能恢复公主的身份，所以，你付不起酬金。赫儿，别跟他说那么多，他是个职业杀手，他是冷血动物，他不会动心的。说得好，我的职业就是要求我不背叛主人。如果我再拿你的钱，那么我就成了一个没有信誉的人了。你要杀掉我，我必须这么做。那你保证不伤害公主？我说得到，办得到。那好，赫儿，出手吧。你没听说过我的名分？我叫天人斩，我的这把刀要过一千条人命，我从来没失过手
，这说明你的罪恶更大。为了减少我的罪恶，我有个建议：你自己从这山顶上跳下来，或者你自己一头撞在这石头上，这免除了我的罪名，更成全了你的美名，免得别人说你败在我的手下，是我杀了你。千人斩，你太狠了吧！所以我叫千人斩。我斩了一千个人，更有上千个人恨我，恨不得把我斩掉。千人斩，今天我要替天行道，惩治你这个恶人。呀！我在听你的吧。从来就没有活人。那你要是杀他，就先杀了我。我必须活着把你带回去，交给尉迟公子。我可以跟你一起走，不过你必须放了他。哎，还有，你要是敢杀了他，我是绝对不会跟你活着回去的。没见过这么痴情的女人，你必须保证安安顺顺的和我去见尉迟公子。可以。好，我放他一条活命。那你离他远点。韩成哥，对不起，都是我害了你。
快走吧，他死不了。这里也进来坏人了，不好！哎。怎么了？发生什么事情了？四师兄，四师兄，哎，四师兄，哎，四师兄，四师兄，快，师傅，快救救我四师兄吧！门外有一人自称是尉迟迥的心腹，有要事求见。尉迟迥素来视我为眼中钉、肉中刺，这是派心腹来，有何名堂？大人，尉迟迥手下高手众多，忽然派来一位心腹，不知所谓何事，还是小心提防为上。将来人认真盘查，细细搜身，待他到大厅等候。是。随我到大厅，看看来的是什么人。师伯，一向可好啊？是哪阵香风把尉迟公子吹到壁府啊？哼！是有人赶来，要行刺杨师伯，小侄特来为杨师伯护驾。哦。站住！请通报杨大人，恭如语文课的朋友有急事求见。杨大人正在府中恭候，请进府。二师兄，杨大人怎么知道我们会来？进去见了杨大人就知道了。好，站住！杨大人吩咐过，除会师之外，其他人不得进府，否则格杀勿论。啊？为什么？杨大人跟我们有仇啊？我们可是老朋友。杨大人让我进去，必有原因。你们在这等着吧，我见了杨大人，自然就明白了。这里会不会有什么鬼把戏呀、啊？二师兄，你要小心啊！你放心吧，走吧，前面带路，请我们的事情，我已经听说了。杨大人，你什么都知道了。出来吧。啊，公主呢？杨大人，怎么回事？听说有人要暗杀我，我想不会是你们几个吧？杨大人。尉迟迥起兵谋反，率几十万大军夜赴纣行，并发长安。太子突围时不幸受伤，又被尉迟迥捉回了，到现在生死不明。竟有此事，恐怕现在尉迟迥已经兵临城下了。请杨大人及早发兵，皇上和长安百姓才能免遭劫难呢、啊。我与尉迟迥同朝为臣这么多年，深知其人其道。此人。
，善用险计，用兵神出鬼没。没想到这一次竟然这么神速。我父亲断定公主会到渝州求您出兵，所以派了他帐下一个高手，一路跟随公主而来。反正这个人很快就会出现。胡说！蓝雨尊除了一位根本不会武功的老婆，就是我们少林弟子，哪有什么刺客？杨将军，我也不知道那个高手是谁，可我知道，他马上就要进来。快告诉我，公主到底在哪里？你们一时间满门乱臣贼子，公主怎么会嫁给你啊？我爹他要谋反篡位，就算他是个天不容地不救、十恶不赦的乱臣贼子，那与我又何干？我爹是我爹，我是我，他的事情我管不着。哼，我想做的事情，他也拦不住。我只求能和公主远走高飞，今生今世都在一起。杨师伯，我知道我尉迟用配不上冰清玉洁的公主，可是，一年前我在宫里见过她之后，我就无可救药了。我拿自己一点办法都没有，我做梦都没想到皇上会赐婚。把她嫁给我，就算她嫌弃我，就算她看不起我，哪怕是她骗我，我也愿意。她骗过我之后再把我杀了，我也死而无憾。快告诉我，公主在哪里？公主到底在哪里？看起来里面有危险，是不是尉迟恭已派人到了杨仙府？二师兄肯定很危险了。哎，呵，哎呀呀，嘿，大人，大人，门外和尚不听劝阻，杀进府内来了。不能让他们进来，刺客就在他们当中。我们这里所有人都不是他对手。请听贫僧一言：我们出家人不是好斗之徒，无意与各位厮杀，只因尉迟迥起兵叛乱，我们才要求杨大人出兵救驾。你是尉迟迥派来的刺客，你要再敢动就没命了。刺客，我们是出家人，一路护送公主而来，怎么会是刺客？杨大人认识我们，请杨大人出来相见，一问便知。是公主的亲信，有事向杨大人禀报，不知杨大人现在何处啊？现在府里有刺客，不要乱动，我去告诉杨大人。呃，谢谢。城万分危机，请你扫下军令，营救长安，刻不容缓。我不出现，刺客怎么露面？有刺客，保护将军。
你那几副药用完了以后感觉怎么样啊？啊？呃，啊，若是没有效，朕就另外再找一个御医给你把把脉。回陛下，上次陛下派御医给微臣送去的药，微臣还没有用完，微臣感觉已经大安了。请陛下放心便是、嗯。好，那你就先下去吧。微臣告退。嗯。启禀陛下，城外探马来报，尉迟迥起兵叛乱，率几十万大军围攻长安，已经在城外扎下大营。什么？尉迟迥起兵叛乱？新的药药了，哎，本来我还以为把公主许配给了尉迟公子就没事了呢。这老百姓啊，没好日子过了。哼，尉迟迥谋反已经兵临城下。各位大臣有何对策呀？皇上，就是血流成河，也要保卫长安。不妥，不妥啊！怎么能够血流成河呢？朕担心的就是血流成河。什么是天子？天子就是上天派下来保护百姓不受伤害的。皇上。臣要求派臣率兵和尉迟老贼决一死战。打？怎么打？跟谁打？我们不足一万人马，怎么抵得过叛军几十万人马呢？尉迟迥是野心早存，故意突发兵变包围长安，让皇上措手不及呀、啊。朕的爱将杨坚又不在身边。怎么办？要等到援军的到来，还要三天时间。这尉迟迥能给我们时间吗？皇上爱民之心，天下共之。但危急时刻，还应当断则断，下令保卫长安，否则将夷毁万年青史蒙屋。第二吧，让朕再考虑考虑。退朝吧。皇上，叛军已堆火在皇城四门，可能天黑前就要攻进。尉迟老贼飞书说，只要皇上让出皇位，他就不攻城了。是。哦
都是一刀致命。尉迟又派来的是最厉害的高手。如果刺客藏在我们当中，只有一个人有可能。二师兄，你说的是那个驼背的老伯？他是做饭的，连路都走不利索，根本不会武功，怎么可能？说不定这些都是假象，故意骗我们的。尉迟又还在大厅。公子，小人看到刺客了。你就是刺客。对，公子，我就是刺客。真没有想到，刺客是你。公子，我除了刺杀杨坚之外，将军还给了一个任务。就是带你回去，我不会回去。将军可以没有孩子，但不能没有天下。哈哈，你怎么带我回去？你武功这么好，这下可亏了。师兄，可惜我武功不好。我要是武功好，还能眼睁睁的看着你受欺负。师兄，你这个样，咱们就是追上仙人斩，也救不了公主啊。师兄，四师兄，我怎么才能帮你啊？虽然我武功不好，但是我有半斤力，我绝不出二两。这是在干什么呀？我在帮你打通穴道啊！有你这么打通的吗？那怎么办啊？这样，你气沉丹田，然后一于指尖，再发力出来。嗯
，叛军已经把长安城包围了。咱们还不算完，叛军还没有攻进长安，只是不知道公主和二师兄在何处。哦，好，那我去看看。哎，哎，我们这样吧，先到官驿去打听一下消息。你说的没错，杨大人，这是公主的玉佩。传我将令，所有将士即刻启程，兵发长安。哎呦，哎呀，二位客官，哎呀，哎，请，楼上请。哎哎，二位是吃饭呢，还是住店？既要吃饭，又要住店。啊，哎呀，吃饭可以，这住店，呃，恐怕没有房间了啊。是吗？哎，真的没有房间了。哼。嗯。嗯。客官先上楼上用餐，房间我再给你看一看啊。来，坐这儿吧。来来来，来，我们喝着啊。来，干，干。嗯。新月啊。咱们到这里来干什么呀？这龙门十三客栈是进入长安城的最后一家客栈，所以热闹非凡。和平年代客人就很多，更别说这个时候了。客栈里挤满了各种各样、形形色色的人，有达官贵人、平民百姓，还有武林中人。那咱们在这里能干什么呀？这里打听消息比较方便。嗯嗯哦。哎，你们听说了吗？啊，你听。我听说啊，尉迟迥包围了长安，现在连鸟都飞不进去了。那这生意没法做了。哎，这下百姓有罪受了。不会，为什么不会啊？这大周皇上会主动放弃皇位？不会，会吧？大周皇上这人呐，心太善。做皇上要是心太善呐、啊，这个皇位啊，那就做不长喽。<笑>我看未必。那不信，咱们走着瞧吧。<笑>你听，下面该说你们少林寺了。哎，听说这次少林寺的和尚也卷入了这场纷争。少林寺和尚啊，关少林寺和尚什么事啊？是啊。听说公主爱上了一个少林寺和尚，哦，有这事儿啊？哎，这事儿也不是什么秘密，长安城内是人人皆知。大周皇上不是早已经把公主许配给了尉迟迥的儿子尉迟攸了吗？公主与那少林寺的和尚是青梅竹马，不爱尉迟攸。哦，那尉迟迥包围长安。是不是因为公主不爱尉迟攸啊？哼，尉迟迥早有谋叛之心，除了你和周武帝，哼，人人都看出来了。谢谢你把我和大周皇上比。哼，哎，还听说呀、啊，公主出了皇宫，去了少林寺。公主离开后，太子也离开了。照这么看来。皇上不就成了孤家寡人一个了吗？是啊，文武大臣百无一用，唯一可用的人杨坚，又远在禹州。如此说来，大周皇上只有放弃皇位了。那倒未必。你怎么老是未必未必的？果真未必嘛。<笑>哎。他们怎么什么都知道啊？京城里的人都这样。哦。嗯。大师兄。哦。嗯。小二。大师兄，你等一会儿。嗯
，一坛酒，二斤牛肉。二位，你要点什么茶呀？我这儿可有铁观音、龙井、毛尖还有普洱，你要点什么？说那么多干嘛？倒茶。哎，好。哎呦！啊啊！哎呦，哎呦，对不起。不起啊，我不是故意的。再说了，我又没烫着你。哎呦，疼！哎呀呀，哎呀，哎呀，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎哎，对，对不起啊。哎呦，哎，长得挺漂亮的。
。四师兄，我看咱们就在这儿住下吧，我又累又饿，实在跑不动了。哎，对了，听说啊，这是到长安的最后一家客栈了，再不住下，往前就没得住了。好吧，我也又饿又累，住下吧。啊，这。四师兄，你武功全失，肯定比我更累更饿。哎呦，二位客官，哎呀，哎，请请请请请，哎，里边请，里边请，哎，哎，慢点，慢点，来，马给我，走，哎，这，这，这，这，这，四师兄，啊，坐，啊，小二。小二，小二，小二，哎，小二，哎呀，这不是给二位牵马去了吗？哎，来点什么？有什么现成的全拿上来。饿了一天了，快不行了，快快快！好嘞，马上来啊！快点啊！哎，哎，来了。哎，那这是你的，哎，这是你的啊！两位还要点什么呀？现在夜已经深了，本店一切东西都是半价。还有啊，二位吃饱以后，要是想休息的话，我可以问问有没有房间啊？啊，嗯，好，去吧，去吧，去吧。哎，客官，哎哎，那么那那个那个那个这个，啊好。四师兄，四师兄。我来。啊，对，那你慢用，慢用。早点休息吧，四师兄。你也早点休息吧。这里怎么有赫尔的味道？哎，有公主姐姐的味道。我们。哎，四师兄，你干什么去啊？四师兄，四师兄，你让开！四师兄，四师兄，让开！四师兄，你瞎找什么呀？赫尔一定在这儿。四师兄，公主怎么可能在这里呢？赫尔肯定在这儿。哎呀，公主不可能在这儿的。肯定在。四师兄，四师兄，你别瞎找了。四师兄，哎哎，四师兄，哎，四师兄，你要找公主，也得等到明天啊。赫尔现在有危险，我怎么能等到明天？四师兄，你现在去了有什么用？你能打得过千仞吗？没有想到我会有这么大的收获，尉迟有公子会奖赏我的。嗯、就算我打不过他，我也要去，我一定要杀了千仞斩。哎呀！你没有杀掉杨坚，那你回来干什么？我带回来了公子的尸体。哼，这不是我想要的。那群小和尚把杨坚看得太紧了。不孝的孽子啊！活着的时候不愿意帮助父亲，死了以后你就替父亲办件事吧。
杨坚的部队到哪儿了？还没有走出灵堡。天黑之前进城，能攻下来吗？我了解宇文邕，只要我用个计，他会乖乖的把大周的天下让给我的。你去，给我截住那些和尚，别让他们到长安城。皇上，死的是叛贼的儿子，罪有应得。您为何伤心？您应该高兴才是啊！尉迟迥连自己的亲儿子都敢杀，此人凶暴之极，由此可见。如果他带兵攻入长安城，不知又有多少平民百姓人头落地。长安城必将血流成河呀！皇上，难道我们在劫难逃了吗？只有一个办法。什么办法？传令开城！开城！皇上，四师兄。客人一定在这儿。哎，师兄，四师兄，你轻轻一点好不好啊？
韦兄弟，出什么事了？你们俩赶紧抱二师兄和三师兄，我去救公主。好，嗯嗯嗯，好。好不好意思，我来晚了。谢谢啊。
，陈哥，还真跟你受伤了。没事，只是些皮肉伤而已。你还撑得住吗？我还撑得住，放心吧。
来了，把手按在地上，按结实了，用全身的力，扭动肩膀，用力扭。知道该怎么办？这叫风水轮流转，皇帝轮流坐嘛。哈哈哈哈哈哈！皇帝谁当都一样，问题是，能不能不让大周的百姓受到伤害？天子的任务就是保护百姓。是啊，都是这么说的，有几个人这么做？人人都想当皇帝，就是因为皇帝享受天下最美的和最好。这只是你们这些有野心和贪欲的人的想法。嗯，说得好。天哪，天哪，都快把我憋死了！今天肯定有满满的意外。太子，你终于醒了。我这是在哪里啊？我也没有来过这儿，听他们说，好像是长安城外。什么？难道尉迟迥他已经打到长安城下了？小和尚，快帮太子把药服下。太子，你还是先把药喝了吧，别管长安城怎么样了，先把伤养好了再说。长安失守，朝廷沦陷。我的伤养好了，又有何用？将军有令，今天这碗药太子不喝，就给他灌下去。你算个什么东西，敢这么跟我说话？嗯，现在周朝马上就要改姓了，你少跟我抢太子的派头。现在我就可以一刀把你给杀了。你杀了他，你怎么跟将军交代啊？将军是让你看着他，不是让你来杀他的。今天就算我不杀你，你也活不过明天早上。这药的味道怎么这么怪？怎么这么骚啊？对呀、啊，天天都是这个味道啊！你天天都是看着我喂给他喝的呀。干什么去？太子的药洒了，我去找郎中再要一碗回来。快去快回。
怎么办呢？刚才已经撒过尿了，现在一滴都没有。啊，慧空，慧空，快！师兄。受伤了，看什么看？快去！以后再也不用喝了。皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上。那点妇人之仁，哪里撑得起大周的天下？杨戬，你回头看看，我几十万大军已经兵临城下，你还想螳臂挡车，自不量力？来人，把杨戬给我拿下！将军，将军，杨戬大人率援兵赶到城下，正和尉迟迥交战。大家赶快随我出城接应，走。尉迟迥，赶快受降吧！我尉迟迥，平生战无不胜，攻无不克，不是败在你杨坚的手里，却没有想到我败在几个秃头和尚的手里。哈哈哈！朕不会忘了你，皇上，臣救驾来迟，望皇上恕罪。哎呀，快快请起，将军！要不是将军及时赶到，这长安城现在恐怕已经是一片兵荒马乱了，将军何罪之有啊？多谢各位师兄，这一路上帮助我们，跟我们回少林寺吧。难道你真的还要还俗啊？嗯，走吧走吧，慧忍他反正就要还俗了，他做什么事就是师傅也管不了，各走各的路。师兄，咱们回少林寺吧。嗯，哦，谢谢姑娘。
，谢谢你啊。四师兄，喜欢他就把他娶回来。师傅在少林寺，等着我，把你带回去呢。没兄弟呢？没兄弟哪去了？二师兄，二师兄，二师兄，哎呦，哎，哎，你放开！哎，哎，哎，哎，二师兄，林兄弟在这儿呢，他不愿意跟我们回去。不想回去？那你想干什么？我是要饭长大的，长安城我都没有来过，好不容易有这次机会，你就放我一马，让我跟四师兄去皇宫吧。再说了，我跟四师兄在皇宫，那早晚也有个照应啊！哎，嗯，哎呦，哎哎哎，你你，哎，四师兄，你，哎，哎哎哎，哎，四师兄，我不能跟你进宫了，你常来常来看我们啊，宫里有什么好吃的，你给我带上啊！哎呀，既然这样，我也不勉强你，你好自为之吧。四师兄，再见！再见，保重！保重！哼！哎，皇上，此次平定尉迟迥之乱，并非臣一人之功，幸亏有少林寺的六位高僧相助，臣才得以摆脱尉迟迥的刺客，兵发长安解围。公主得救。也因为有六位高僧相助，才得以免遭尉迟迥的毒手。若没有他们下山相助，这次尉迟迥谋乱恐怕就会得逞。六位高僧现在何处啊？一位正在大殿外等候皇上召见，另五位已经回到了少林寺。快请高僧进殿。是，宣高僧进殿。叩见皇上，高僧入世为善，不仅救了长安的黎民，还救下了太子和公主，功德无量啊！寡人要重重封赏少林寺。你和你的师兄们有什么要求，但讲无妨。但凡寡人能够力所能及，一定办到。贫僧仅有一事相求，请讲。请皇上恩准贫僧还俗，与公主成婚。你是周汉成，正是皇上，回任师傅不必拘礼，起来吧。谢皇上。啊，你坐吧。回任师傅。近年来，我大周四邻不安，年年都有战事。你知道，去年和齐军一仗，我大周死了多少将士吗？贫僧不知。三十万，三十万的壮年汉子命丧疆场，这还不算多。你知道前年与陈军一战
，死了几十万将士吗？眼下，西湖在塞外已经灭掉了数十个部落。他麾下精壮的兵马不下百万，四处征战，威名远震。可你知道？为什么西湖从来没有侵犯过我大周吗？为何？因为我的皇后就是他们的公主。皇上，为何您忽然跟我说这些？哈哈哈哈西湖的使者带来聘礼，说西湖的大汗要迎娶我大周的公主。使者还说。一旦与大周结亲之后，西湖将永不发兵侵扰大周。如果大齐胆敢侵犯我大周，西湖大汗一定亲率大军前来相助。当然，如果我拒绝将公主远嫁，那我大周要死的将士可就远远不止这些了。皇上，不知西湖的大汗。要迎娶的是哪一位公主？赫尔。赫尔。皇上，我知道，我知道你一定难以割舍，我又何尝割舍得下自己的女儿远嫁到荒蛮之地呀、啊？可是皇家无私事，皇家的人从一生下来，就无法按照自己的心愿来办事。别说大周公主，就算一般皇族女儿，自从她一出生，她的命就已经被安排好了。我的皇后是西湖的公主，我虽然并不爱她，可是我仍然日复一日举案齐眉，相敬如宾。我们大周不能再打仗了，大周的壮丁不能再一个接一个的死在沙场上了。两年来，齐数次派遣使臣到西湖去求亲，而西湖一直都没有答应。近日，可汗主动派使臣来求娶公主。如果我们拒绝赫尔远嫁边疆，那与西湖和亲的一定是齐。一旦齐与西湖和亲，大周面临的就是与齐无休止的征战。慧仁师傅啊，到底让不让赫尔去西湖和亲？这个就由你来选择吧。西去的路上，会有我的一座孤坟。汉城哥，要记得每年给我的坟头上添把土，要不我会很孤独的。你不能这样，你应该活下去。经历了这么多的事情，他终于使我明白了一个道理：人活着不能为自己活着，要为更多的人活着。佛说。
普度众生，就是要忘掉自己，让更多的人脱离苦海。普渡，你到了西湖，化解了战争，百姓和国家就免受了苦难，这就是最大的善事。可是，可是我忘不了你的爱。呵，我也不会。你的爱藏在我的心里，是我的快乐，是我的幸福。我得佛光。呵，你为百姓所做的一切。他们会永远记得你。贵人，师傅，弟子回来了，请您宽恕弟子。你为何回来？弟子已心无妄念，一心向佛，所以回来。哎，哎，四师兄，哎，四师兄，他怎么回来了？哎，看过去，看过去，哎，走走。四师兄，你怎么回来了？你怎么没待在宫里呀、啊？公主呢？说走就走，说回来就回来。要是公主再回来怎么办？再打一次沙门？是啊，老四，你不是说要还俗吗？你跟公主到底成不成亲呢？你这次回来到底怎么回事啊？好了，都不要问了，都去洗衣舞吧。<笑><笑>